প্রতি বছরের মতো এবছরও আলোর শহর চন্দননগর মেতেছে দেবী হৈমন্তিকার আরাধনায় আর একবার এই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো যিনি দেখবেন তাকে পরের বছরও যেতেই হবে এতই সুন্দর এখানকার আলোকসজ্জা এবং মাতৃ প্রতিমা চন্দননগরে গেলে আপনারা ঠাকুর কিভাবে দেখবেন আর আপনাদের রুট ম্যাপটাই বা কীরকম হবে সেটাই বোঝানোর জন্য আমি এই পূজা পরিক্রমার ভিডিওটা তৈরি করেছি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন কোথা থেকে শুরু করবেন আর কিভাবে ঠাকুর দেখবেন চন্দননগরে ঠাকুর দেখার জন্য আপনাদের চন্দননগরের আগের স্টেশন মানকুণ্ডুতে নামতে হবে মানকুণ্ডুতে নেমে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটলেই প্রথম যে পূজা মণ্ডপে আপনারা পৌঁছবেন সেটা হলো মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাব বা মানকুণ্ডু সর্বজনীন এর পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের ভাবনা ছিল ত্রিমাত্রিক প্রসঙ্গত বলে রাখি যারা কলকাতায় ঠাকুর দেখেন দুর্গাপুজোয় তাদের এখানকার বেশ কিছু পূজা মণ্ডপ চেনা লাগতে পারে কারণ এখানকার পূজা মণ্ডপগুলো কিছু কিছু ওখান থেকে এনে বানানো হয় এখানকার পূজা মণ্ডপগুলো মেন ইম্পর্টেন্স কিন্তু নয় চন্দননগরের জগধাত্রী পুজোর প্রধান আকর্ষণ হল আলোকসজ্জা এবং বিশাল আকার সুউচ্চ মাতৃ প্রতিমা মণ্ডপের প্রতিটা অংশেই ত্রিমাত্রিক প্রতিফলন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আর তার সাথে মণ্ডপের ভিতরের আলোকসজ্জা ছিল খুবই সুন্দর মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাবের মাতৃ প্রতিমা দর্শন করার পর আপনারা যে স্টেশন রোড দিয়ে এগোচ্ছিলেন সেখান দিয়ে আপনাদের এগোতে হবে কিছু দূর যাওয়ার পর ডান দিকেই পড়বে নতুন পাড়ার পূজা মণ্ডপ নতুন পাড়া এবছর তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করছে আর এখানকার এবছরের থিম ছিল মাটির টানে আমাদের জীবনে মাটির যে কি অপরিসীম গুরুত্ব সেটাই বোঝানোর এখানকার থিমের উপস্থাপনা আমাদের গ্রাম হোক বা শহর প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমাদের জীবন নির্ভর করে মাটির ওপর মাটির সবচেয়ে কাছে থাকেন কৃষক কৃষক যদি না ফসল ফলান তাহলে কিন্তু গ্রাম বা শহর কোনোটাই গড়ে উঠবে না তাই পুরো মণ্ডপটায় এত সুন্দরভাবে সেই জিনিসটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেটা দেখতে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে এত সুন্দর মণ্ডপ আর তার ভেতরে রয়েছেন অপরূপ মাতৃ প্রতিমা মায়ের রূপ এখানে যেন সত্যিই ছিল ভুবন ভোলানো মাতৃ প্রতিমার সাজসজ্জার মাধ্যমে এখানে বিষ্ণুদেবের বিভিন্ন অবতারকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেটা দেখতে এক কথায় অসাধারণ লাগছিল নতুন পাড়া দর্শন করার পর যে রাস্তা ধরে আপনারা এগোচ্ছিলেন অর্থাৎ স্টেশন রোডে আবার ফিরে আসুন এসে কিছুটা এগোলে বাঁ দিকে পড়বে নিয়োগী বাগানের পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল সঙ্গহীনার দল অর্থাৎ হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্রকে এখানে মূল প্রাধান্য দেয়া হয়েছে আগেকার দিনে এরকম অনেক জিনিসই ব্যবহার করা হতো যেগুলো আজকের দিনে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সেগুলোর ব্যবহার আর সেভাবে দেখা যায় না এখানকার পূজা মণ্ডপে সেই জিনিসপত্রগুলো দিয়েই বানানো হয়েছে আর এখানকার মাতৃ প্রতিমাও ছিল এক কথায় অসাধারণ নিয়োগী বাগান দেখার পর আবার স্টেশন রোডে ফিরে আসুন আর স্টেশন রোড ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকুন তারপর কিছু দূর গেলেই বাঁ দিকে পড়বে সার্কাস মাঠ যেখানে একটা মেলাও বসে সার্কাস মাঠের এবছরের থিম ছিল বাঙালিনী গ্রাম বাংলার জনজীবন এবং জনজীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি এই সমস্ত কিছু নিয়ে এখানকার মণ্ডপ গড়ে উঠেছে 
আর মণ্ডপের ভিতরের অংশটাও ছিল এক কথায় অসাধারণ সার্কাস মাঠের এই মাতৃ প্রতিমাকে রাজরানী বলেও অনেকে ডেকে থাকেন মাতৃ প্রতিমায় তখনও সাজসজ্জার সামান্য কাজ বাকি ছিল তাই ওনারা সেটা সম্পন্ন করছিলেন মায়ের রূপ এখানেও যেন ছিল ভুবন ভোলানো সার্কাস মাঠ দেখে বেরিয়ে সামনের দিকে কিছুটা এগোলেই আপনারা দেখবেন একটা চার মাথার মোড়ে পৌঁছবেন এই জায়গাটার নামই জ্যোতির মোড় এখানে সব দিকেই ঠাকুর রয়েছে আপনাদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকটা আগে যেতে পারেন আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম বাঁদিকে বাঁদিকে গেলেই প্রথম যে পূজা মণ্ডপটা পড়বে সেটা হলো গোপাল বাগ গোপাল বাগে এবছরে একটা রাজবাড়ির চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যেখানে সাদা ও হলুদ বর্ণের সংমিশ্রণে আলোকসজ্জার দ্বারা খুব সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে যেটা ভিতর থেকেও কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছিল মণ্ডপের ভেতরে খুবই সুন্দর মাতৃ প্রতিমা আপনাদের মন কিন্তু মুগ্ধ করবেই গোপালবাগ দেখে আবার ওই একই রাস্তা অর্থাৎ জিটি রোড ধরে সামনের দিকে কিছুটা এগোলে ডান দিকে পড়বে লিচু তলার পূজা মণ্ডপ লিচু তলার এবছরের থিম ছিল আশ্রয় এখানকার পূজা মণ্ডপে এবছর পাখিদের জীবনযাপনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অর্থাৎ অনেক সময় পাখিদেরকে আমরা বন্দি করে রাখি সেই বন্দি জীবন এবং পাখিদের মুক্ত জীবন দুটোকেই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপের ভেতরেই রয়েছেন ভীষণ সুন্দর এই মাতৃ প্রতিমা লিচুতলা দেখার পর ওই একই রাস্তা অর্থাৎ জিটি রোড ধরে এই আলোর গেটগুলো দেখতে দেখতে সামনে এগোতে থাকুন কিছু দূর যাওয়ার পর ডান দিকে গলির রাস্তায় আপনাদের দেখতে হবে রথের সড়ক সম্বলা শিবতলার জগধাত্রী পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল মরুভূমির দেশে মরুভূমির দেশ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি রাজস্থানকে তাই রাজস্থানী শিল্পকলা এবং রাজস্থানের সৌধকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেটা দেখতে কিন্তু আপনাদের অসাধারণ লাগবে আর মণ্ডপের ভিতরে সবচেয়ে যেটা নজর কাটবে সেটা হলো এখানকার অপরূপ মাতৃ প্রতিমা রথের সড়ক দেখার পর জিটি রোড ধরে আরেকটু সামনের দিকে এগোলে বাঁদিকে পড়বে হালদার পাড়া ষষ্ঠীতলা এখানকার এবছরের থিম ছিল অন্দর মহল এক রাজপ্রাসাদের ভেতরের চিত্রকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই রথের সড়ক থেকে হালদার পাড়া আসার রাস্তায় আর একটা পূজা মণ্ডপ পড়বে রাস্তার বাঁদিকেই সেটা আমি আপনাদের ফেরার পথে দেখাবো এই হালদার পাড়া ষষ্ঠীতলার পূজা মণ্ডপ দেখার পর যেখান দিয়ে আপনারা বেরোবেন সেখানে ডান দিকে রাস্তাটা ধরবেন তাহলেই পৌঁছে যাবেন আদি হালদার পাড়ার পূজা মণ্ডপে এখানকার এবছরের থিম ছিল জুরাসিক পার্ক জুরাসিক পার্ক সিনেমার সাথে পরিচিত নন এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম ডাইনোসরের আজকে অপলুপ্ত কিন্তু তারা যদি আজকের দিনে থাকত তাহলে কেমন হতো পৃথিবীটা সেটাই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপের ভিতরে আলোকসজ্জা এবং শব্দধ্বনির ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সুন্দর একটা এফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যেটা আপনাদের কিন্তু খুবই ভালো লাগবে বিশেষত বাচ্চাদের কিন্তু এই মণ্ডপটা খুব ভালো লাগবে মণ্ডপটি দর্শনের পর এখানকার মাতৃ প্রতিমাকে দর্শন করুন চন্দননগরের এই আদি হালদার পাড়ার জগধাত্রী পুজো কিন্তু আনুমানিক দুশো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরানো তাই চন্দননগরের এই জগধাত্রী ঠাকুরকে বুড়িমা নামেও ডাকা হয়
এই মণ্ডপ দেখার পর গলির রাস্তা দিয়ে অথবা আপনারা যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই ফিরে যান জিটি রোডে আর একটু জিটি রোড ধরে সামনের দিকে এগোলে বাঁ দিকে পড়বে লাল বাগান পাদ্রিপাড়ার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল পৃথিবী গদ্যময় আজকের জন্য খুব একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়কে ওনারা পূজা মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলেছেন খাদ্যের যে অসম বন্টন সেটাই ওনারা এবছর দেখানোর চেষ্টা করেছেন সমাজের এক সম্প্রদায় যাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য খুবই সহজলভ্য তারা সেটাকে অনেক সময় অপচয় করে থাকেন আর সমাজের আর এক সম্প্রদায় যাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী অতটাও সহজলভ্য নয় তারা অনেক সময় থেকে যান অভুক্ত মণ্ডপের প্রতিটা অংশকেই খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর মণ্ডপের এই বাইরের অংশে মাতৃপ্রতিমা যেন মা অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করেছেন মূল মাতৃপ্রতিমার সাজসজ্জাও ছিল এক কথায় অসাধারণ এখানে মায়ের সাজসজ্জার মাধ্যমে ওনারা বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই মণ্ডপ দর্শন করার পর আবার আপনারা জিটি রোডে ফিরে আসুন এবার এখানকার শেষ পূজা মণ্ডপ আমরা দেখে নেব কিছু দূর এগোনোর পর বাঁ দিকে পড়বে লাল বাগান চক এর পূজা মণ্ডপ কিছু দূর এগিয়ে আপনাদের বাঁ দিকের গলিতে প্রবেশ করতে হবে যেখানে খুব সুন্দর আলোক সজ্জার মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে যেরকম কেদারনাথ মন্দির তারপর পুরীর রথযাত্রা সব কিছুকে এখানে আলোক সজ্জার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে আলোক সজ্জা দেখতে দেখতে আপনারা পৌঁছে যাবেন চন্দননগরের মহারানীর কাছে চন্দননগরের সুউচ্চ প্রতিমার মধ্যে অন্যতম কিন্তু এই লাল বাগানের মাতৃপ্রতিমা এখানকার অপরূপ মাতৃপ্রতিমা দর্শন করার পর আপনারা এখান থেকেই বড় বাজারে চলে যেতে পারেন কিন্তু যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তাহলে যে রাস্তা ধরে এসেছেন অর্থাৎ জিটি রোড ধরে সেখান থেকে আবার ফিরে যেতে হবে আপনাদের সেই জ্যোতির মোড় অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা বাঁ দিকে এসেছিলাম তাহলে আরও বেশ কিছু পূজা মণ্ডপ আপনারা দেখতে পাবেন ওই রাস্তা ধরে যেতে যেতেই এবার কিছুটা যাওয়ার পর রথের সড়কের আগে ডান দিকে পড়বে কপালিপাড়া সাহেব বাগানের পূজা মণ্ডপ কপালিপাড়া সাহেব বাগানের পূজা মণ্ডপ এবছর তাদের প্রাক হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করছে এখানকার পূজা মণ্ডপ এবছর অর্থনৈতিক সংকট এবং তার সাথে এগিয়ে চলা মধ্যবিত্ত জীবনযাপনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপটা খুবই সুন্দরভাবে সাজানো ছিল আর মণ্ডপের প্রতিটা অংশই যেন এক মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাপনকে ফুটিয়ে তুলছিল অর্থনৈতিক চাপ যেন বয়ে না আনে সামাজিক অভিশাপ আজকের সমাজের জন্য এই কথাটা কিন্তু ভীষণভাবে উপযুক্ত পুরো মণ্ডপটা দেখার পর এখানকার মাতৃপ্রতিমাও দর্শন করুন এরপর হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিরে আসুন জ্যোতির মোড় এবার জ্যোতির মোড় থেকে আমরা যাব সোজা অর্থাৎ বারাসাত গেটের দিকে বারাসাত গেটের দিকে যাওয়ার সময় প্রথমেই যে পূজা মণ্ডপটা পড়বে সেটা হলো ছুতরপাড়া অর্থাৎ সুভাষ জাগরণ সঙ্গের পূজা মণ্ডপ এখানকার পূজা মণ্ডপ এবারে মাটির তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে গড়ে উঠেছে আর মাতৃপ্রতিমা এখানেও ছিল খুবই সুন্দর এই মণ্ডপ দেখার পর একই দিকে এগোতে থাকলে আপনারা দেখতে পাবেন ডান দিকে অরবিন্দ সংঘের পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল আদলে নয় বদলে ভালো ফলের আশায় কখনোই শুধুমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয় ভাগ্যের সাথে কর্ম সব মিলিয়েই পাওয়া যায় কর্মফল সেটাই এখানকার মণ্ডপের মূল দ্রষ্টব্য ছিল
মাতৃ প্রতিমার অপরূপ রূপ এবং সাজসজ্জা আপনাদের কিন্তু মুগ্ধ করবে মাতৃ প্রতিমার সাজসজ্জা এখানে মা লক্ষ্মীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এই পূজা মণ্ডপ দেখার পর আরেকটু এগোলে রাস্তার বাঁ দিকে পড়বে বারাসাত চক্রবর্তী পাড়ার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল শীতের গ্রাম্য জীবন অর্থাৎ একটা শীতকালে গ্রাম্য জীবন কিভাবে চলে সেটাই এখানে বোঝানো হয়েছে এই পূজা মণ্ডপ এবং সুন্দর মাতৃ প্রতিমা দর্শন করার পর আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে যান তারপর ডান দিকে পড়বে বারাসাত দক্ষিণ চন্দ্রনগর এর পূজা মণ্ডপ বারাসাত দক্ষিণের পূজা মণ্ডপে এবছর তন্ত্রমন্ত্র সাধনা এবং অশুভের সাথে শুভর লড়াইকে দেখানো হয়েছে মণ্ডপের ভিতরের অংশের কারুকার্য ছিল খুবই সুন্দর আর তার সাথেই এখানকার মাতৃ প্রতিমার রূপও ছিল এক কথায় অসাধারণ পুরো মণ্ডপটা আপনারা ঘুরে দেখুন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে বারাসাতের দিকের এই পূজা মণ্ডপগুলো রাস্তার খুবই কাছে হয় আপনাদের বেশি ভেতরের দিকে যেতে হবে না বারাসাত দক্ষিণের পূজা মণ্ডপ দেখার পর আরেকটু এগিয়ে গেলেই আমরা পৌঁছে যাব বারাসাত গেট খুব সুন্দর এরকম আলোর গেট প্রথমেই আপনাদের স্বাগত জানাবে মণ্ডপের ভিতরে অংশে একটা জলসাঘরকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অর্থাৎ জলসাঘরে যে সমস্ত শিল্পকলা আমরা দেখতে পাই সেগুলোই এখানে আপনারা দেখতে পাবেন পুরো মণ্ডপটার সাথে সাথে মাতৃ প্রতিমার রূপও এখানে ছিল এক কথায় অসাধারণ মাতৃ প্রতিমার সাজসজ্জায় এখানে বিভিন্ন কারুকার্যের মাধ্যমে এক সুন্দর রূপদান করা হয়েছে বারাসাত গেট দেখার পর আবার ফিরে আসুন জ্যোতির মোড়ে এবার আমরা দেখে নেব চন্দননগরের সবচেয়ে সুউচ্চ মাতৃ প্রতিমা অর্থাৎ তে মাথা শিব মন্দিরের রানীমাকে জ্যোতির মোড়ের একদম সামনেই রয়েছেন রানীমা তাই আপনারা জ্যোতির মোড়ে যখন আসবেন আগে রানীমাকে দর্শন করেও নিতে পারেন রানীমাকে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে দর্শন করুন চন্দননগরে রানীমা বলে কথা রানীমাকে দর্শন করার পর আমরা যেখান দিয়ে বেরোব সেখান থেকে এবার যেতে হবে কিন্তু ডান দিকে বাঁ দিকের রাস্তাটাও আমরা যেতে পারেন সেটাই গেলে আপনারা ডিরেক্ট পৌঁছে যাবেন বেসোহাটাতে তবে আমরা আরও কিছু মণ্ডপ দেখে তারপর যাব বেসোহাটায় তাই ডান দিকের রাস্তা ধরে আমাদের প্রথমেই পৌঁছতে হবে গোন্ডলপাড়া অম্বিকা অ্যাথলেটিক্স এর পূজা মণ্ডপ এখানকার পূজা মণ্ডপ এবারে কানতারা চলচ্চিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর এখানকার মাতৃ প্রতিমাও ছিল এক কথায় খুবই সুন্দর এই পূজা মণ্ডপ দেখার পর আবার মূল রাস্তায় ফিরে এসে কিছু দূর এগোলে ডান দিকে পড়বে এসি চ্যাটার্জি লেন এর পূজা মণ্ডপ আমাদের বাংলায় পৌষ মাসে যে লক্ষ্মী পুজো হয় সেই লক্ষ্মী পুজোকে কেন্দ্র করেই এই পূজা মণ্ডপটা গড়ে উঠেছে লক্ষ্মী পুজোয় ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং মা লক্ষ্মীর বিভিন্ন পটচিত্র সব কিছু নিয়ে পুরো মণ্ডপটা এক কথায় ছিল অসাধারণ আর তার সাথে সাথেই মাতৃ প্রতিমা আর মাতৃ প্রতিমার অপরূপ সাজ আপনাদের কিন্তু মুগ্ধ করবে এই পূজা মণ্ডপ দেখার পর আবার মূল রাস্তায় ফিরে এসে কিছু দূর এগোনোর পর বাঁ দিকে আপনারা দেখতে পাবেন গোন্ডলপাড়া সাতঘাটার পূজা মণ্ডপের একটা গেট ওই রাস্তা ধরে প্রায় পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আপনারা পৌঁছে যাবেন গোন্ডলপাড়া সাতঘাটার পূজা মণ্ডপ পুরো মণ্ডপ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে মাটি এবং কাঠের বিভিন্ন জিনিসপত্র ছোট ছোট সূক্ষ্ম কারুকার্যের মাধ্যমে এই মণ্ডপটাকে অসাধারণ রূপ দান করা হয়েছে মণ্ডপের বাইরের অংশ সাথে সাথে ভিতরের অংশটাও ছিল খুবই সুন্দর আর এখানকার মাতৃ প্রতিমার অসাধারণ রূপ আপনাদের কিন্তু খুবই ভালো লাগবে এই মণ্ডপ দেখার পর যে রাস্তা ধরে আপনারা এগোচ্ছিলেন সেখানেই আবার ফিরে আসুন অর্থাৎ যেখান থেকে আপনার এসি চ্যাটার্জি লেন দেখে এখানে ঢুকলেন সেই রাস্তায় ফিরে এসে আরও সামনের দিকে এগোতে থাকুন তারপর ডান দিকে আপনারা দেখতে পাবেন আর এন সিকদার রোডের পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল বন্যেরা বনে সুন্দর মণ্ডপের ভিতরের অংশে কারুকার্যের মাধ্যমে 
অনেক বন্য জীবজন্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল এই মণ্ডপ দেখার পর আবার মূল রাস্তায় ফিরে এসে কিছু দূর এগোতে থাকলে আপনারা পৌঁছে যাবেন মরান রোড এর পূজা মণ্ডপ এখানকার পূজা মণ্ডপ এবারে বৃক্ষরোপণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ বৃক্ষ ছেদনের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির যে ক্ষতি করছি সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে এখানকার পূজা মণ্ডপ দেখার পর আবার ওই একই রাস্তা ধরে এগোতে থাকলে আপনারা পৌঁছে যাবেন গোন্ডলপাড়া বিনোদলার পূজা মণ্ডপ এখানের পূজা মণ্ডপ এ বছর হিন্দি রিয়ালিটি শো কন বনেগা করোরপোর দিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলো এবং শব্দের খুব সুন্দর ব্যবহারে মণ্ডপের ভিতরের পরিবেশটা কিন্তু একটা অসাধারণ জায়গায় ওনারা নিয়ে গেছেন আর তার সাথে মাতৃপ্রতিমা আর মাতৃপ্রতিমার অপরূপ সাজ আপনাদের কিন্তু মুগ্ধ করবে এই মণ্ডপ দেখার পর কিছু দূর আরও এগোতে থাকলে আপনারা দেখবেন রাস্তাটা দুদিকে ভাগ হয়েছে সেখান থেকে আপনাদের বাঁদিকে যেতে হবে বাঁদিকে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর আপনারা পৌঁছে যাবেন গোন্ডলপাড়া মনসাতলার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল হারিয়ে যাওয়া কারু শিল্প খুব সুন্দরভাবে ওনারা এবছর মণ্ডপটাকে সাজিয়ে তুলেছেন আর তার সাথে মাতৃপ্রতিমার রূপও এখানে ছিল এক কথায় অসাধারণ এই মণ্ডপ দেখার পর ওই একই রাস্তা ধরে এগোতে থাকলে আপনারা পৌঁছে যাবেন কাছারি ঘাটের পূজা মণ্ডপ এটা গঙ্গার একদম ধারেই এখানকার পূজা মণ্ডপে এবছর আদিবাসী জনজীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর মণ্ডপের ভিতরের অংশের কারুকার্য ছিল খুবই সুন্দর এই কাছারি ঘাটের পূজা মণ্ডপটা গঙ্গার একদম পাশে হওয়ায় এটা দর্শন করার পর আপনারা কিছুক্ষণ ওখানে বিশ্রাম করে নিতে পারেন তারপর আবার একই রাস্তা ধরে এগোতে থাকলে আপনারা পৌঁছে যাবেন নতুন তিলি ঘাট এর পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল সবার চৈতন্য হোক চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে এখানকার পূজা মণ্ডপটা গড়ে উঠেছে আর তার সাথে বিরাজ করছেন প্রভু জগন্নাথ জগন্নাথ দেবের রথ এখানে ঠিক মাতৃপ্রতিমার সামনেই রাখা রয়েছে আর মাতৃপ্রতিমার সাজসজ্জা এখানেও ছিল খুবই সুন্দর এই মণ্ডপ দেখে বেরিয়ে আপনাদের যেতে হবে বাঁদিকে সেখানে কিছু দূর যাওয়ার পর আপনারা পৌঁছে যাবেন পরবর্তী পূজা মণ্ডপ অর্থাৎ চার মন্দির তলার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল দর্পণে দর্শন পুরো পূজা মণ্ডপটা অনেক রকম ছোট বড় আয়না দিয়ে গড়ে উঠেছে যেটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে আপনাদের মণ্ডপের ভিতরের অংশটিতেও আলোক রশ্মি এবং কাঁচের ব্যবহার করে খুব সুন্দর এক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে কাঁচের ওপর এখানে বিভিন্ন রকমের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর মাতৃপ্রতিমার রূপ এখানে ছিল এক কথায় খুবই সুন্দর এই মণ্ডপ দর্শন করার পর আপনারা যে রাস্তা ধরে এগোচ্ছিলেন সেই রাস্তায় আবার ফিরে আসুন সেখান থেকে সোজা হাঁটতে থাকলেই পৌঁছে যাবেন বেসোহাটার মোড় আর বেসোহাটার মোড় থেকে ডান দিকে গেলেই সামনেই পড়বে বেসোহাটার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল বন্দে ব্রত কথা অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে এখানে উৎসর্গ করা হয়েছে 
চন্দননগরের সুউচ্চ মাতৃ প্রতিমাগুলোর মধ্যে অন্যতম এই বেশহাটার মাতৃ প্রতিমা অপরূপ এই মাতৃ প্রতিমা দর্শন করার পর ডান দিকে ঠিক এক মিনিট হাঁটলেই আপনারা পৌঁছে যাবেন দৈবকপাড়ার পূজা মণ্ডপ দৈবকপাড়ার এবছরের ভাবনা ছিল আঁচল অর্থাৎ শাড়ির বিভিন্ন কারুকার্য দিয়ে এখানকার পূজা মণ্ডপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শাড়ির সাথে সাথে আলোকরশ্মির পরিমিত ব্যবহার পুরো পূজা মণ্ডপটাকে একটা আলাদাই পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল এখানকার মাতৃ প্রতিমা কিছুটা কলকাতার দুর্গা পূজার মতো থিমের ছোঁয়া এখানে মাতৃ প্রতিমাকে বেশ আলাদা রূপ দান করে দৈবকপাড়া দেখার পর ওই একই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলে ডান দিকে পড়বে হাট খোলা মনসাতলার পূজা মণ্ডপ এখানকার পূজা মণ্ডপে এবছর কৃষকদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে ধান এবং ধান থেকে তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে এখানকার পূজা মণ্ডপটা গড়ে উঠেছে উপরের অংশটিতে খড়ের ব্যবহার মণ্ডপটাকে এক আলাদাই রূপ দান করেছে আর এখানকার মাতৃ প্রতিমাও ছিল বেশ অন্যরকম আর খুবই সুন্দর এই হাট খোলা মনসাতলার পূজা মণ্ডপ দেখার পর ওই একই রাস্তা ধরে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে যান তাহলেই আপনারা পৌঁছে যাবেন হাট খোলা ভুবনেশ্বরী তলার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের থিম ছিল একাত্তরে মোদের দেশে মা এসেছেন লক্ষ্মীর পেশে অর্থাৎ মা জগধাত্রীকে এখানে ওনারা মা লক্ষ্মীর মতোই পূজা করছেন মায়ের সাজসজ্জাতেও মা লক্ষ্মীর ছাপ এখানে সুস্পষ্ট ভুবনেশ্বরী তলা দেখে ওই একই রাস্তা ধরে সোজা আর একটু এগিয়ে যান তাহলে পৌঁছে যাবেন হাট খোলা নোনাটোলার পূজা মণ্ডপ এখানকার এবছরের ভাবনা ছিল কথাকলি ভারতীয় নৃত্য শিল্পের এক অন্যতম নাম হল এই কথাকলি নৃত্য কথাকলি নৃত্যের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে এখানকার পুরো পূজা মণ্ডপটা গড়ে উঠেছে নোনাটোলার পূজা মণ্ডপ দেখার পর সামনে আর কিছুটা এগিয়ে গেলেই আপনারা পৌঁছে যাবেন চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোড চন্দননগরের এক অন্যতম জনপ্রিয় জায়গা হল এই স্ট্র্যান্ড রোড এখানে বসে আপনারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে পারেন এখানে অনেক বসার জায়গাও রয়েছে তারপর স্ট্র্যান্ড রোড থেকে সামনের দিকে এগোতে এগোতে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বাঁ দিকে বাঁকলে আপনারা পৌঁছে যাবেন বড় বাজারের পূজা মণ্ডপ বড় বাজারের আলোকসজ্জা আপনাদের প্রথমেই স্বাগত জানাবে তারপর আপনারা মূল মণ্ডপে প্রবেশ করুন এখানকার এবছরের থিম ছিল পরম্পরা পুরো পূজা মণ্ডপ আর মাতৃ প্রতিমা আপনাদের কিন্তু মুগ্ধ করবে বড় বাজার দেখে আপনারা উর্দি বাজারের দিকেও যেতে পারেন তবে হাতে যদি সময় আর পায়ে ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে এবার এখান থেকে আপনাদের ফিরতে হবে আমিও এখান থেকে এবছর বাড়ির দিকে রওনা দেব বড় বাজার দেখার পর আপনারা যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছিলেন সেখান দিয়ে এসেই সোজা গেলে দেখতে পাবেন বাগবাজারের পূজা মণ্ডপ বাগবাজার এবারে একশো নব্বইতম বর্ষে পদার্পণ করেছে চন্দননগরের পুরনো জগধাত্রী পূজোগুলোর মধ্যে বাগবাজার কিন্তু অন্যতম বাগবাজারের মাতৃ মুখশ্রী নিয়ে অনেকেই অনেক রকম কথা বলেছেন কিন্তু আমার এখানকার মুখশ্রী খুব একটা খারাপ লাগেনি বাগবাজারের মণ্ডপ দর্শন করার পর আপনারা সোজা এগিয়ে যান তারপর ডান দিকে দেখে নিন বাগবাজার চৌমাথার পূজা মণ্ডপ এবছর এটা কিন্তু একটা মাছ ভিজিট ওনারা রাস্তায় এত সুন্দর এরকম আলোকসজ্জা তার সাথে সাথে 
যে শব্দ ব্যবহার করেছেন যেটা দেখতে খুবই ভালো লাগছিল ওনাদের এ বছরের থিম ছিল জাগতিক অর্থাৎ মহাজাগতিক বিভিন্ন জিনিসপত্রকে ওনারা মণ্ডপের ভেতরে প্রাধান্য দিয়েছেন পুরো মণ্ডপটা এক কথায় তো অসাধারণ ছিলই তার সাথে সবচেয়ে বেশি আপনাদের যেটা নজর কাটবে সেটা হলো এখানকার মাতৃ প্রতিমার অপরূপ সাজ চৌমাথা দেখার পর এবার আমরা যাব স্টেশনের দিকে অর্থাৎ যে রাস্তা ধরে আপনারা এসেছিলেন সেই রাস্তা ধরে আপনাদের সোজা ফিরে যেতে হবে স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথেও কিছু বড় বড় পূজা মণ্ডপ পড়ে তার মধ্যে প্রথমেই পড়বে মধ্যাঞ্চল সর্বজনীনের পূজা মণ্ডপ এখানকার এ বছরের থিম ছিল পটনামা মণ্ডপের ভিতরের অংশে বিভিন্ন রকমের পটচিত্রকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মধ্যাঞ্চলের এই অপরূপ মাতৃ প্রতিমা আপনাদের কিন্তু অসাধারণ লাগবে এরপর এই পূজা মণ্ডপ দেখা হয়ে গেলে স্টেশন রোড ধরে আরও সামনের দিকে এগোতে থাকুন স্টেশন রোডের বিভিন্ন ধরনের এই রকম সুন্দর সুন্দর আলোকসজ্জা আপনাদের কিন্তু স্বাগত জানাবে এই আলোকসজ্জাগুলো দেখতে দেখতেই আপনারা পৌঁছে যাবেন ফটকগোড়া মাতৃমন্দির ফটকগোড়া মাতৃমন্দিরের মধ্যেই অধিষ্ঠান করছেন ফটকগোড়ার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা আগের বছর এই ফটকগোড়ার মাতৃ প্রতিমার মুখশ্রীটা আমার খুবই ভালো লেগেছিল এবছরও তার অন্যথা হয়নি মাতৃ প্রতিমা এবছরও একই রকম সুন্দর ফটকগোড়া দেখার পর আবার এই আলোর গেটগুলো দেখতে দেখতে সামনে স্টেশনের দিকে এগোতে থাকুন রাস্তায় অসাধারণী আলোকসজ্জা দেখার পর আপনারা পৌঁছে যাবেন স্টেশনের একদমই কাছে খলিসানির পূজা মণ্ডপ এখানকার এ বছরের থিম ছিল সৃষ্টি এখানকার মাতৃ প্রতিমা প্রত্যেক বছরই খুব সুন্দর করে এবছরও সেই একই রকম সুন্দর হয়েছিল এখানকার মাতৃ প্রতিমা এই পূজা মণ্ডপ দেখার পর চন্দননগর স্টেশনের উল্টো দিকেও কয়েকটা পূজা মণ্ডপ রয়েছে যদি আপনাদের এনার্জি থাকে তাহলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন অথবা চন্দননগর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে আপনারা নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যেতে পারেন ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর ভিডিওতে যদি কিছু খারাপ লেগে থাকে সেটাও জানাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য